Ja, nach dem erfreulichen, aber nicht perfekten zweiten Platz im dritten Rennen versuche ich jetzt auf jeden Fall den ersten Platz anzustreben. Ich werde jetzt noch ein bisschen was verändern und zwar werde ich jetzt auf jeden Fall den Frontflügel noch ein bisschen steiler stellen, um so gesagt noch ein bisschen mehr Grip zu haben, vor allem auf der Vorderachse. Leider können wir die Sachen hier nicht mehr einstellen. Wie gesagt, ihr seht, die sind alle grau unterlegt. Die park regeln die so gesagt regeln sollen, dass die Autos sich noch schnell vor dem Rennen irgendwelche ähm, neuen... Äh, naja, neuen Einstellungen bekommen, so, gelten jetzt und wir werden jetzt auch gleich ins Rennen starten. Ein bisschen mehr Downforce, also gesagt, Abtrieb ist immer ganz wichtig, dann liegt der Wagen besser in den Kurven und dann das Heck und alle Dinge halten, ähm, ne, halten den Wagen halt gut auf der Bahn. Und es ist halt schon recht wichtig, dass man sowas einstellt. Ja, wir sind zweiter Platz. Ich bin im Sandwich von Mercedes und dahinter kommt gleich die Ferrari, die beide jetzt ja gerade vor mir stehen. Falls es jetzt hier gerade ein bisschen geklopft hat, ich habe mein Sitz ein bisschen eingestellt. Ah. So, drittes Rennen, die Ampeln gehen aus. Und ich bin sehr gut weggekommen, aber obwohl Alonso... Fährt mir ein bisschen hinten rein. Ich konnte jetzt leider nicht sehen genau. Wow, was ein Kampf. Ich ging hier mitten. Und jetzt bin ich. Oh, komm schon, Bruder. Oh. Leicht verbremst, aber ich bin vorne. Und das wollte ich doch eigentlich haben. Ich bin erster Platz. Bemerkt aber schon, dass die Reifen auf jeden Fall ganz schön durch sind. Also, es ist gerade gar nicht entspannt zu fahren irgendwie vor allem die Beschleunigung wow. ja ich verteidige mich nur das ist alles regelkonform wow. die Reifen scheinen doch schon arg mitgenommen zu sein ja vor allem hier in den Kurven bei den zwei Qualifying Runden habe ich das gar nicht so bemerkt aber jetzt wenn man mit einem vollgetankten Auto fährt ist schon auf jeden Fall ein Unterschied hier gab es ja schon in dieser Kurve, die ich hier gerade durchfahre, gab es jetzt insgesamt in beiden Rennen, die ich geguckt habe, also 2012 und 2013, echt krasse Crashs. Also muss man schon sagen. Und vor allen Dingen hier, diese Kurve war auch sehr krass. Hier ist Nico Rosberg auch locker mit 300 oder so in die Mauer reingefahren. Weil bei einem ähm, HLT, die es jetzt nicht mehr gibt, weil die halt nicht mehr genügend Geld hatten, und so gesagt... Ähm, die Bremse ausgefallen sind und er natürlich mit 300 volle Kanne da rein und ist auch schon richtig gut abgehoben und das war auch so eine Sache, wow, da habe ich mir echt gedacht, dass sie das überlebt haben also man muss sowieso sagen, dass die Formel 1 so, sowieso sehr sicher geworden ist also es läuft auf jeden Fall alles sehr gut, aber sie sollten halt wirklich nicht übertreiben es war ja mal 2012 war das glaube ich oh, da bin ich ein bisschen auf den Randstein gekommen ähm, die Überlegung, dass die, dass die Cockpits, so gesagt, mit Plexiglas, glaube ich, war das, ausgekleidet werden. Oder also so gesagt eine Kuppel, die bei Fliegerpiloten über, den äh, über das Auto gemacht werden soll. Wo dann, oh Mann, das war jetzt aber gar nicht gut, dass dann die Autos auch vor herumfliegenden Teilen und anderen Dingen... Oh shit. <lacht> ich muss mich gerade ein bisschen im Kurs äh, geschützt sind. Und jetzt sieht man halt, in Sachen der Sicherheit wurden jetzt halt diese Nasen eingeführt, damit der Wagen halt nicht mehr aufgebockt werden kann und so gesagt abhebt. Und das hat auch beim ersten Rennen in Australien ganz gut geklappt. Man sieht ja hier, Kamui Kobayashi ähm, hatte das Problem, er ist gleich einen hinten reingefahren, aber ist nicht abgeflogen, sondern... Wow, okay, die Reifen gehen ganz schön schnell kaputt. Ich habe wohl wirklich doch zu ein zu aggressives Setup gewählt und Rosberg hat Hamilton überholt. Ja, dass er nicht abgeflogen ist, sondern ist halt ganz entspannt ins Kiesbett reingefahren. Naja, ganz entspannt. Es war wahrscheinlich schon holprig und erschreckend. Aber die Ursache war halt so gesagt, dass beim Ketterhelm so gesagt die Bremsen versagt haben. Und das ist schon eigentlich ein blödes Zeichen. Gleich für beim ersten Rennen kaputte Bremsen. Da hat natürlich der Fahrer überhaupt gar kein Vertrauen mehr, so gesagt, ins Auto. Also ich wäre auf jeden Fall noch vorsichtiger als geht. Ist ab Runde 
aktiviert. Pass gut auf, Fahrer, die weniger als eine Sekunde hinter dir liegen, werden versuchen, DRS zu nutzen, um dich zu überholen. Magnussen 146, wow, awesome für diesen Rookie, könnte man sagen. Das Auto hinter dir hat nur eine Sekunde Rückstand. Eine Sekunde. Ja, der hat mich sowieso auch überrascht. Habe ich ja auch schon im Infovideo gesagt. Also wirklich ein Rookie, der gleich aufs Podium ist hin klickt. Ist echt, wow, eine geniale Leistung, dachte ich mir. Und vor allem dann, nachdem Ricardo von Red Bull auch noch ausgeflogen ist, disqualifiziert worden ist, dann sogar noch Zweiter geworden. Das hat wirklich ja nur Sebastian Vette geschafft irgendwie. Und Magnussen, der war, ist insgesamt drei Monate älter. Und deshalb hat er diesen Preis für den jüngsten äh, Fahrer auf dem Podium leider nicht bekommen. Was ich als fette fan natürlich gar nicht so schlecht finde. Aber andererseits, also der hat echt eine gute Leistung gezeigt. Der hat sich sogar gegen Jensen Button, der ja der Teamkollege von ihm ist, so gut bewiesen. Boah. Okay, da war ich jetzt auch den einmal auf dem Randstein. Wie gesagt, so gut bewiesen. Und das hätte ich gar nicht gedacht, dass er sich überhaupt gegen einen erfahrenen Piloten wirklich, der ja auch Weltmeister schon ist, so gut verteidigen kann. Einfach Respekt. Oh, und da habe ich die Mauer geküsst. Alles klar. Erster kleiner Crash. Ja, ich kann auch draußen bleiben. Das wird jetzt auf jeden Fall spannend. Ich muss jetzt nicht... Ich habe meinen Frontflügel wechseln lassen. Und man bemerkt Hamilton wieder vorne. Rosberg jetzt wieder nur Zweiter. Ja, Hamilton, schnellste Runde. Das hat man auch bemerkt, wie nah der an mir dran ist jetzt plötzlich. Aber ich glaube, es wird gleich mal Zeit, vielleicht die Perspektive ein bisschen zu wechseln. Was es dann noch so gibt. Diese Kurve kann ich leider nur so langsam nehmen. Und das finde ich halt extrem nervig. Was sehen wir denn da Schönes? Nehmen wir einfach die Cockpit-Perspektive mal. Und er fährt an mir vorbei, als wäre nichts gewesen, ey. Oh, da habe ich ihn sogar noch richtig blockiert. Die Reifen sind kaputt. Ich weiß nicht, wie ich jetzt noch... Ja, das ist natürlich eine perfekte äh, Zurücksicht, könnte man sagen. Also die Reifen kann man aber wiederum sagen, sind durch. Ich fahre jetzt hier auch schon sehr, sehr langsam. Ich will jetzt wirklich keinen Crash riskieren. Deswegen bin ich ja auch da. Also wirklich, ich glaube, ich muss eine andere Perspektive nehmen. Das ist ja jetzt gerade wirklich ein bisschen kacke. Und hier habe ich gerade wieder einen kleinen Verbundwerk ab. Wobei der Grip gerade wiederkommt, bemerke ich. Irgendwie fährt sich der Karin gar nicht so schlecht. Und ich werde trotzdem auf jeden Fall weiter pushen. Weil das ist nämlich für den Boxenstopp auf jeden Fall extrem wichtig. Und gleich wieder ERS an. Okay. So, es scheint richtig gut zu laufen. Perfekt. Immer noch erster Platz, auch wenn halt wirklich ein bisschen brutal gerade. Aber, naja, manche verursachen halt auch Crash in der Formel 1. Ich wollte zwar eigentlich nicht dazu gehören, aber gut. Ist ja auch nicht hin. Das ist... Äh, äh, wie kann man nur so eine Idee haben? Ich bin da schon richtig angepisst von irgendwie. Aber okay, die Perspektive so sieht echt geil aus. Und wieder ist Hamilton. Und wieder blockierende Reifen. Und der sitzt mir jetzt richtig im Nacken. Beide sitzen mit. Dahinter ist noch gleich ein, wie es aussieht, mit Mercedes und ein Ferrari. Ja, Alonso hat Rosberg, Rosberg, Rosberg überholt. Das ist natürlich umso schlechter für mich, weil jetzt gerade in der WM würde ich dann, glaube ich, nicht anführen, aber auf jeden Fall Zweiter werden. Aber ich glaube einfach, dass das Auto hier von mir einfach nicht mit dem Mercedes und dem Ferrari mithalten kann. Gut, muss man mit eigentlich leben. Ist halt leider so. Aber gut, man kann nicht alles haben. 
ich meine, vielleicht, wenn es euch halt gefällt, machen wir auf jeden Fall noch eine zweite Saison und dann werden wir auf jeden Fall mit ein paar stärkeren Autos fahren. Ich habe da so gedacht, auf jeden Fall mit Mercedes, die halt im Patch aber sehr OP okay gemacht wurden. Also man sieht ja, wie, wie krass Hamilton da Druck macht. Aber auch Ferrari, die hier gerade sehr stark auf jeden Fall kommt. Wird auf jeden Fall auch mal Zeit, wenn ich mir die Reifen so angucke. Hinterreifen schon. Nee, wirklich. Wow, ich muss vom Gas gehen. Okay, die Reifen sind schon so kaputt, dass ich die Kurve hier nicht mehr mit Vollgas nehmen kann, sondern wirklich Gas runternehmen kann. Aber ich muss sagen, hier der erste Sektor, den wir gerade fahren, der ist echt schön geworden. Der gefällt mir echt wirklich super gut. Der hat, wirklich, der macht, der, der hat auf jeden Fall was. Und wir werden mal nochmal die Perspektive ändern. Okay, das ist wie es da. Ja, genauso scheiße wie vorher. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Oh nein, oh nein, oh nein. Er versucht die Lücke zu schließen. Das sieht einfach jetzt gerade hier nur so aus, als hätte man so ein größeres Field of View genommen. Und dann da reingemacht. Aber es scheint. Ja, so wird es sich auf jeden Fall besser fahren. Du hast auf jeden Fall. Mehr. Ja, das werde ich auch sofort machen. Aber wir werden auf jeden Fall unseren ersten Platz verlieren. Aufgrund leider des äh, Frontflügelschadens, den ich mir dazu gezogen habe. Das ist halt auch so eine Problematik bei. Ähm, Finde ich bei Codemasters. Warum darf man nicht die Einstellung sagen, nein, ich möchte meinen Frontflügel beibehalten? Wow. <lacht> beibehalten. Ich meine, es fährt sich immer noch okay, sagen wir so, es ist, 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 da kommt die Wand aber wieder gefährlich nach. Der ist der mir gerade hinten reingefahren, der Arsch? Pisser, ey. Nein, nein, nein! Was zum Teufel war das? Ja, damit habe ich jetzt, bin ich... Alles klar, sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> Mal sehen, ach du Kacke, das ist ja richtig ab. So, ich mal den Frontflügel schnell. Oh, das, wenn das mir sogar nicht den zweiten Platz schon gekostet habe, ah, da habe ich die Reifen zu stark eingeschätzt. Ja, wer eine weiße Linie, mein Freund. So, das heißt jetzt eigentlich Vollgas pushen die ganze Zeit. Boah, einhändig fahren. Wow, was macht denn mein Arm? So, fettes Benzin gemischt und jetzt gib ihm. Nicht perfekt für die Reifen, aber... Ich würde mal sagen, dass Massa auf jeden Fall jetzt nächste Runde reinkommt. Ich meine, Dankeschön für diese sinnlose Auskunft, weil eigentlich die CPU-Leute eigentlich immer in diesem Zeitraum kommen. Außer, er ist jetzt natürlich... Na, das war wohl nichts mit Pushen. Außer jetzt mit den harten Reifen unterwegs, dann kann ich mir schon vorstellen... Ja, die fahr ich sauber. Der Herr. Ja, der Wagen allgemein ist heute nicht das Beste. Es ist, also der Wagen ist insgesamt sehr instabil. So, wenn ich jetzt meine kleinen analytischen, äh, analytischen äh, Fähigkeiten benutze. Vor allem aus, in, beim Rausbestellen ist er sehr aggressiv. Das heißt, du musst sehr entspannt mit dem Gas umgehen. Ist natürlich dann blöd, da dadurch natürlich der Grip irgendwie äh, die Kurvengeschwindigkeit runtergeht. Ah, ich denke durch den kleinen Fehler. Neunter Platz. Niemals. Niemals. Oh nein, das hat mir so viel gekostet, wirklich. Oh Mann. Ah, oh, schade. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht wirklich... Da kommt noch auf jeden Fall was. Aber wie gesagt, schon gesagt, der Wagen ist 
heute nicht auf der Höhe. Anscheinend mein geniales Setup, was ich so gesagt ausgewählt habe, äh, war nicht das Dollste. Aber ich hoffe mal, da geht noch was. Auf jeden Fall, fünfter Platz wäre perfekt. Weil jetzt bin ich ja wirklich, wow, neun Plätze abgestiegen wegen dem kleinen Fehler. Aber da habe ich auf jeden Fall auch bemerkt, der Wagen war, also die Reifen waren durch. Da ging wirklich nichts mehr. Ich habe nämlich gebremst und eigentlich kam dann wirklich kaum was. Oder ich war wirklich einfach noch zu locker mit den Reifen. Und ich sehe da gerade so eine schöne Dreiergruppe. Und ich kriege ich die noch. Wir können uns nicht leisten, zu viel Zeit hinter dem Vordermann zu verlieren. Du bist schneller in Sektor 2. Sektor 2. Ich bin doch schon auf dem Weg. Ich bin doch schon auf dem Weg. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wer ist denn immer vor mir? Abwarten. Okay, Rosberg. Ich fahr zwei Zehntel langsamer als Rosberg, aber... Rosberg. Alles klar. Ich pushe nämlich gerade richtig hart. Und dann ist das schon auf jeden Fall was ganz anderes. So. Versuch die Lücke zu deinem Vordermann zu schließen. Zurzeit sind es zwei Sekunden. Bin doch gerade dabei, Chefe. Boah. Da gab es aber gerade echt einen Schlag. Auf jeden Fall. So, ich fahre jetzt auf jeden Fall mit dem normalen Gemisch. Ich will jetzt auf jeden Fall noch dann die letzten Runden richtig pushen können. Und hoffentlich halten die Reifen noch ein bisschen. Bitte, bitte, bitte. Wow, das sieht ganz gut aus. Auf jeden Fall können wir wahrscheinlich Button noch überholen. Und ich, ich weiß auch selber, also laut meinem Gefühl auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall schneller bin als die da vorne. Ja, Bestzeit. Anscheinend habe ich mir mein Auto dafür konzipiert, äh, mit leeren Tanks zu fahren. Weil ich finde jetzt gerade irgendwie liegt er fast wirklich wie, wie ein Brett auf der Strecke. Und ich kann richtig gut jetzt hier Gas geben. Und dann hoffen wir auf jeden Fall mal, dass es noch der erste Platz ist. Ja, erster Platz kann ich vergessen. Aber auf jeden Fall so, so, ein, wow, so ein fünfter Platz wäre noch was. Und das war die Bestzeit, 14. schneller als Rosberg. Und da bin ich schon Achter. Ha! Er ist noch in die Box gekommen. Das war die schnellste Rennrunde. Ja, wie gesagt, also in der Formel 1 Welt passiert jetzt gerade eigentlich gerade nicht mehr viel, aber ich habe ja mich einem am letzten, letzten... Nein, 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 ganz ruhig. Ja, wie gesagt, ich habe mich in der letzten Folge ähm, über der 3, äh, so gesagt, bei der 3 ein bisschen beschwert über den Motorensound von der Formel 1 und... Gleich am nächsten Tag, das war ganz witzig, kam dann so eine Information, ja, ähm, Bernie Ecclestone möchte unbedingt die, den Formel 1 Sound verändern, weil die Veranstalter sogar mit Klagen, so gesagt, gedroht haben, dass sie sogar die Leute, äh, die Fahr ähm, Bernie Ecclestone, die Formel 1 anklagen würden, weil sie haben, so gesagt, eine Apfel bestellt und haben, so gesagt, eine Birne bekommen, aufgrund des Problems mit äh, dem Sound, weil dieses Paket okay, haben sie wohl nicht bezahlt. Den kriege ich, naja, vier Runden. Ah oh, man, das wird natürlich in meiner WM-Wertung gar nicht gut aussehen, jetzt nur den achten Platz zu machen, hinter meinem Teamkollegen auch noch. Und auf jeden Fall muss ich mir für nächstes Rennen was überlegen mit dem, mit dem Setup. Es ist halt auch das Problem, dass halt wirklich in jedem Rennen andere Setups gefahren werden. Ich guck mal, wie viel Sprit ich noch habe. Eine Runde. Oh, ein bisschen brutaler halt jetzt mal über die Curbs. Ist okay. Ja, 
Ich muss sagen, hier kriege ich die immer sehr gut. Aber da die vorne vor mir natürlich DRS aufmachen können, das ist dann natürlich ein bisschen deprimierend. Ja, wie gesagt, die wollen halt natürlich ähm, die äh, Formel-1-Veranstalter, die FIA, wollen die Eckistum verklagen, weil die ja wirklich um diesen Zirkus, so gesagt, also wirklich diese, ich, ich weiß gar nicht, das sind, das sind Unsummen, die die Veranstalter bezahlen von den Rennstrecken, damit die Formel-1 zu denen kommt. Das sind Millionenbeträge, die da bezahlt werden, damit Bernie Eckes und sagt, ja, dich nehmen wir rein. Du kannst mit uns fahren. Also wir, wir fahren bei dir. Und die, Fan, die, die Veranstalter haben natürlich Angst, dass die Fans natürlich abhauen, weil es gibt da so einen geilen Vergleich, der ähm, den es auf äh, YouTube gibt, wie die Formel 1 2013 er Sound mit denen von 2014 vergleicht und der Unterschied ist enorm. Also das hätte, hätte ich gar nicht so gedacht, weil ich habe das zwar bemerkt beim Gucken, wenn die Kameras vor den Autos waren, hast du nichts von den Autos gehört. Nur wenn die dran vorbeigefahren sind und das, das ist ja nicht die Sache, also... Aber die Frage ist halt, halt nur, ich würde halt immer, man hört so, ja, wir möchten gerne die Formel 1 Autos lauter haben. Ja, das machen wir auch, gar kein Problem. Die Sache ist aber nur, wie? Also wer, wer soll das machen? Und wie, wie soll das aussehen? Wollen die dann jetzt V8-Autos äh, Turbo aufladen oder wie? Und das war wieder die schnellste Runde. Ich konzentriere mich ganz gut, wenn ich so viel quatsche. Und ich denke mal, ich kriege auf jeden Fall noch hier meinen Teamkollegen. Ich gönn's dem einfach nicht. Pass doch auf, wir sind <lacht> Team. Und schon wieder der gleiche Scheiß. gibt es nicht, aber ich müsste DRS haben, aber er auch. Oh, aber ich bin viel schneller. Gut, gebe ich zu, das war jetzt nicht die geilste Art und die netteste, seinen Teamkollegen zu überholen. Aber ich musste vorbei. Aber er kann jetzt wieder kontern. Eigentlich. Tut er auch. Hoffentlich nicht. <lacht> Ein Platz mit einer ruppigen Fahrweise, so gesagt, noch bekommen. Siebter Platz. Ah, oh, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass ich wirklich jetzt mal auf den ersten, vielleicht zweiten Platz wieder fahre und jetzt so einen Einbruch. Das sieht nicht jetzt abkürzen. Ja, das kann man sich vielleicht mal merken. Die letzten zwei Runden brechen jetzt an. Ich kann mich schon ganz gut von Perez ab. Ja, eigentlich würde ich das schon gerne tun, aber... Es scheint nicht mehr so einfach zu sein, an den Rand zu kommen. Ich habe nur noch eine Runde Sprit. Das war jetzt wirklich eine richtig schlecht genommene Kurve. Also zweimal ausholen, um da rumzukommen. Ich war nämlich viel zu langsam. Aber von Paris kann ich mich so gut absetzen. Aber ich komme nicht daran vorbei, wenn die da vorne die ganze DRS nutzen können. Das ist einfach nur zu größer Geschwindigkeitsschub, den die da kriegen. Und ich kann eigentlich wirklich nur gucken, wie ich hinterher fahre. Was auch ein ganz großes Problem war jetzt in der echten Formel 1. Also das Problem ist halt, dass die halt nicht diesen Knopf, diesen rs knopf den ich habe, den haben sie ja nicht mehr in der Formel 1 und das Problem ist dann halt wirklich, dass sie halt die Leistung wird vom Computer berechnet und gesagt, ja, da verbrauchst du dadurch weniger Sprit und da, ähm, da kriegst du mehr Leistung auf der Geraden, aber das Problem ist halt, ist ja klar, dass die anderen das nicht anders machen und die anderen denken sich dann, ja, wir machen das ja genau gleich und dann ist dieser Vorteil diese, der dieser Flügel da ausmacht und da, ähm, der Heckflügel, der so hochgeklappt werden kann da ist der Vorteil dann ja, ich würde sagen gegen Null ungefähr, also so gesagt, ist es für die Formel 1 Fahrer, obwohl der Winkel sich vergrößern darf, eigentlich immer noch sehr schwer oh, und letzte Runde ist angebrochen 
Letzte Runde bedeutet volle Leistung. Und dann hoffentlich doch noch einen Platz gewinnen. Es ist so deprimierend. Komm schon, zack. Da kommt der Messpunkt. So, Vollgas. Die fahren mir weg. Ich habe da irgendwo einen Fehler reingebaut. In meinem Setup. Da muss ich auf jeden Fall besser nochmal vorbereitet sein beim nächsten Mal. So, nochmal. Bis an den Begrenzer. Oh! oh. Sei nicht zu aggressiv beim Überholen. Sonst du noch Ach, ich krieg ja noch eine Strafe. Na herrlich. Oder habe ich eine Strafe bekommen? Ich weiß es gerade selber nicht mehr. Scheiße. Und jetzt fängt auch noch das Spiel an zu laggen. Ja, wenn es dann so aussieht, warum habe ich denn überhaupt noch geholt? Verdammt. <lacht> Egal, ich habe auf jeden Fall noch mein Bestes gegeben. Wieder mal nicht der Perf das perfekte Überholmanöver. Aber ich hoffe auf jeden Fall, es bleibt dadurch auf jeden Fall nochmal... Und Nico Rosberg, erster Platz. Wow. Den hätte ich jetzt nach vorne gar nicht gedacht, weil Hamilton hat mich ja so unter Druck gesetzt. Schien wohl, dass er doch noch es geschafft hat. Aber ich habe es leider heute nicht geschafft. Verlorene Plätze, sechs Stück, Platz 8. Und wahrscheinlich noch schlechter. Ja. Gut gemacht. Du hast vier Punkte im Sack. Gratuliere. Gute Leistung. Mm, gute Leistung kann man sowas nicht nennen. Aber wir sind siebter Platz. Äh, achter Platz. Wir wären siebter geworden. Ne, sogar sechster. Ah, das lief alles nicht so toll. Aber ich hoffe, auf jeden Fall hat euch das gefallen. Es war auf jeden Fall heute nicht das perfekte Rennen. Und es lief alles auf jeden Fall nicht so wie geplant. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein bei Let's Play Formel 1 2014.